everyone once again welcome back to the world of physics so this is your physics tutor sunali rati and i welcome you all in a youtube channel that is physics friction of mind okay so friends we are dealing with a chapter that is magnetic fields due to electric current so throughout the journey of a chapter we have seen so many points we have seen a number of derivations we have seen the number of concepts but one thing that we have to remember throughout the chapter is that every current carrying conductor creates a magnetic field around it so keeping this concept onward now we will discuss the next point of the chapter and that is moving coil galvanometer so we know that we are discussing this chapter from so many days so obviously this is the last point of a chapter and we know that at the end of chapter application is given right so i can say this is the application part of magnetic fields due to electric current so as a application we have to study one device and that device is called as a moving coil galvanometer okay so in this particular point we have to discuss the construction working working principle of moving coil galvanometer but keeping all this contents apart first of all we should know what is mean by moving coil galvanometer right so see generally when we design any electrical circuit then we check whether the current is flowing through a circuit or not right so in order to detect the current whether the current is flowing through a circuit or not or we design the electrical circuit and we use a certain meter to measure the current flowing through a circuit right so that particular device which is used to measure a small amount of current or whether whether the current is flowing or not so in order to detect the current we use a particular device and that device is called as a galvanometer आपने फिजिक्स लैब में गैलवेनोमीटर देखा होगा जब आपने एलेवेंथ के एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे सो so, एक मीटर होता है ओके okay, और उसके अंदर का जो कंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे डायग्रामेटिकली ड्रॉ किया है जो हम डिस्कस करेंगे बट सबसे पहले हमें पता है कि एक मीटर होता है और उस पर एक स्केल कैलकुलेट की होती है लाइक दिस राइट और एक पॉइंटर होता है और जब हम इस मीटर को सर्किट में कनेक्ट करते हैं सो so, क्या होता है ये जो पॉइंटर है ये डिफ्लेक्ट होता है राइट right? एंड ये डिफ्लेक्टिंग पॉइंटर हमें क्या फाइव की वैल्यू देता है इट गिव्स अस द वैल्यू ऑफ करंट राइट सो दैट इज द पर्पस ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर सो आई कैन से न मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज द डिवाइस विच इज यूज टू मेजर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू एन इलेक्ट्रिकल सर्किट और एल्स दिस डिवाइस इज यूज टू डिटेक्ट वेदर द करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट और नॉट ओके सो दिस इज सिंपल working or we can say the use of moving coil galvanometer okay is is type ka device hota hai okay yahan pe scale calibrate calibrate ki hui hoti hai aur har device ki ek measuring capacity hoti hai okay ab galvanometer jo hum study kar rahe hai jo hum kai ke liye use kar rahe hai in order to measure the current but galvanometer ka ek limitation ye hai it measures the current only up to the range of 10 milli ampere it cannot measure the current about 10 milli ampere we can say this is a lacuna or a limitation of a galvanometer so construction working to hum dekhenge uska use bhi hum dekhenge but at the same time hame har device ka ek jo limitation hota hai wo pata hona zaruri hai right jaise humne cyclotron ke limitations bhi dekhe the moving coil galvanometer ka sabse bada limitation ye hai that it is a very sensitive device and it measures the current just of the order of 10 milli ampere so it cannot measure the current of the value which is greater than 10 milli ampere so this is the limitation of moving coil galvanometer okay so but as we are discussing this particular point so we should know that what is the use of moving coil galvanometer okay so this is used to measure the current flowing through a circuit okay or used to detect whether the current is flowing through a circuit or not so this is moving coil galvanometer okay now we'll see the construction of moving coil galvanometer then we'll discuss the working principle and then we'll see the simple working of this moving coil galvanometer okay so two diagrams are sh shown here so this diagram is drawn from the textbook so we will discuss this diagram later so first of all we will discuss this particular diagram okay ab एक चीज हमें पता है दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन इज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट सो वन थिंग इज वेरी क्लियर 
यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगेगी और दूसरा यहाँ पे एक करंट कैरिंग कॉइल लगेगी राइट right? बिकॉज ये चैप्टर में जितने भी पॉइंट्स जितने भी कंटेंट्स हमने देखे हैं बिकॉज चैप्टर का नाम ही है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट सो ऑब्वियसली हियर वी विल नीड वन करंट कैरिंग कॉइल एंड द नेक्स्ट 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 इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इज वी विल रिक्वायर अ मैग्नेटिक फील्ड राइट सो दिस आर द टू इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट टू स्टडी दिस पर्टिकुलर पॉइंट ओके सो नाउ लेट सी द कंस्ट्रक्शन ऑफ मूविंग कॉइल गैलोनोमीटर विच इज वेरी सिंपल ओके सो दिस डायग्राम अगर आप मूविंग कॉइल गैलोनोमीटर को ओपन करोगे सो so ओपन करने के बाद उसके अंदर जो भी कंस्ट्रक्शन रहेगा उसका जो कॉन्फिगरेशन रहेगा वो इस तरह से रहेगा ठीक है सो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है जो कि टेक्स्ट बुक में नहीं दी है न्यू टेक्स्ट बुक में बट ये डायग्राम अगर आपको समझ गई सो यू विल बी इजीली अंडरस्टैंड दिस डायग्राम ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल गो विथ दिस डायग्राम एंड ये डायग्राम कैसी है कि अगर उस मूविंग कॉल गैलोनोमीटर को आपने अगर ओपन किया तो उसके अंदर का जो कंस्ट्रक्शन होगा जो कॉन्फिग्रेशन होगा वो इस तरह से होगा ठीक है अब इसमें क्या क्या होता है हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे सो सी दिस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर अब सबसे बड़ा क्वेश्चन फिर से ये है कि गैल्वेनोमीटर मतलब क्या ये तो हमें पता है कि ये जस्ट मेजर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है बट उसके आगे जो वर्ड लगा है मूविंग कॉइल सो कॉइल क्यों कॉइल ये वर्ड क्यों आया ये भी आपको समझ में आ गया होगा मैंने अभी बोला ओके वी आर स्टडिंग द अप्लीकेशन दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर डिवाइस विल कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल एंड अ मैग्नेटिक फील्ड सो द कॉइल वर्ड इज देयर ओके बट नेक्स्ट इज अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ओके अब ये मूविंग कॉइल इस कॉइल को मूविंग कॉइल क्यों बोला है ये जब आप वर्किंग स्टडी करोगे आपको समझ में आ जाएगा ओके सो नाउ लेट सी द कंस्ट्रक्शन ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर सो सी दिस दिस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कंसिस्ट ऑफ दिस रेक्टेंगुलर कॉइल यू कैन सी दिस दिस लाइन्स इज अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर एंड इट इज वेड ऑन अ this non magnetic frame of aluminum or you can say this coil this coil which is having a rectangular shape this coil is of a insulated copper wire and is wounded on a soft iron core this is very important so what is the there is one rectangular coil rectangular coil of insulated copper wire and second it, it is wounded it is wounded on soft iron core so this is a current carrying rectangular coil and this rectangular coil having n number of turns you can see number of lines are there so what is representing it representing the number of turns of that rectangular coil and this rectangular coil is wounded on this soft iron core see it is written here that is soft iron core matlab kya ki ye ek hamara soft iron core hai और इसके ऊपर ये इस तरह से इस कॉइल को क्या किया है वुंड किया है इन अ रेक्टेंगुलर शेप ओके सो दिस इज अ करेंट कैरिंग कॉइल हैविंग अ रेक्टेंगुलर शेप हैविंग एन नंबर ऑफ टर्न्स एंड इट इज वुंडेड ऑन अ सॉफ्ट आयन कोअर ओके नाउ द नेक्स्ट इज दिस कॉइल अलोंग विद अ सॉफ्ट आयन कोअर इज प्लेस्ड बिटवीन टू पोल्स ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट वट इज से दिस कॉइल which is wounded on a soft iron core you can see this coil along with this soft iron core is placed in between two pole pieces of a permanent magnet okay so this is the north pole and this is the south pole ab generally jo pole pieces hai wo hum aise show karte hain right this is north pole this is south pole but yahan pe मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायरमेंट है सो मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए हमने क्या किया हमने परमानेंट मैग्नेट यूज किए जिसके दो पोल्स के बीच में हमने हमारी जो रेक्टेंगुलर कॉइल है विद सॉफ्ट आयन कोअर उसमें प्लेस्ट किया है ठीक है मतलब मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई और कॉइल भी हमने लिए मतलब कंडक्टर की रिक्वायरमेंट भी हमारी फुलफिल हो गई ओके बट यहाँ पे आप देखोगे सो ये जो पोल्स है मैग्नेट के इनका शेप ऐसा है राइट अब अगर हम इस टाइप का मैग्नेट लेते हैं इस इस टाइप के पोल्स लेते हैं मैग्नेट के तो ये क्या करेंगे ये जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे ये ऐसी रहेगी इट विल क्रिएट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड यू नो दैट दिस यूनिफॉर्म फील्ड इज ऑलवेज डिनोटेड बाय दिस इक्विस्टेंट पैनल लाइन्स राइट बट 
Here, instead of taking such kind of holes of a magnet, we have taken such type of holes of a magnet. Or here we have our soft iron core and it will be a rectangular coil. So, what is the purpose of using this two such kind shapes of a pole pieces of magnet? This is very important. Okay. This is cylindrically concave sh shape of a pole piece. This is what? It's a cylindrically, cylindrically concave shape. This is your third requirement. Pole pieces. तो जो दो पोल पीसेस आपने यूज किए हैं यहाँ पे ये इस तरह के नहीं है इट्स हैविंग अ सिलेंड्रिकली कॉन्केव शेप यू कैन से दिस इज अ कॉन्केव शेप सो व्हाई वी यूज सच अ कॉन्केव शेप पोल पीसेस ऑफ अ मैग्नेट सी दिस मैग्नेट नाउ विल क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड बट एज देयर इज अ कॉन्केव शेप सो द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय दिस मैग्नेट विल बी लाइक दिस विल बी लाइक दिस सो मैग्नेटिक फील्ड विल बी लाइक दिस और इस मैग्नेटिक फील्ड को हम कहते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ओके सो क्यों यहां पे हमने रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज की रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करने के लिए हमने सिलेंड्रिकली कॉन्केव शेप पोल पीसेस तो यूज किए हैं बट व्हाई वी यूज अ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट सो यहां पे गैल्वेनोमीटर के कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना है जो भी मैग्नेटिक फील्ड हम क्रिएट करेंगे बाय यूजिंग दिस परमानेंट मैग्नेट वो सारी के सारी मैग्नेटिक फील्ड हमें एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करनी है और अगर हम इस तरह के पोल पोल्स यूज करेंगे सो मैग्नेटिक फील्ड विल बी यूनिफॉर्म एवरीवेयर लाइक दिस बट यू नीड टू कंसंट्रेट ऑल द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट ऑन दिस कॉइल एंड फॉर दैट पर्पस इंस्टेड ऑफ यूजिंग सच काइंड ऑफ पोल्स ऑफ मैग्नेट यू हैव यूज सिलेंड्रिकली concave pole pieces of a magnet which will create which kind of field it will create radial magnetic field so this pole pieces it creates what it creates radial magnetic field and this radial magnetic field is shown in figure c these lines of force are drawn here which is representing a, a radial magnetic field that means all the lines of force are concentrated at here and that means the magnetic field is concentrated at one particular point okay after that you can see here one spring is there this is spring okay so one spring is attached there and a pointer is there so this pointer is attached to the spring or is pointer the next end of a pointer is on this calibrated scale और जो भी रीडिंग्स हम लेते हैं बाय यूजिंग दिस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वो स्केल पे लेते हैं तो एक स्केल यहां पे कैलिब्रेट की हुई होती है और ये पॉइंटर अटैच किया होता है और इस पॉइंटर का जो नेक्स्ट एंड है वो स्प्रिंग को अटैच किया होता है सो दिस इज अ हेलिकल स्प्रिंग एंड दिस स्प्रिंग इज मेड अप ऑफ अ फास्फर ब्रॉन्ज वायर ओके सो व्हाट इज व्हाट इज देयर अ स्प्रिंग इज देयर एंड दिस स्प्रिंग इज मेड अप ऑफ अ फास्फर ब्रॉन्ज वायर on end of a spring is attached to this pointer and this pointer is on this scale which is calibrated to take a reading so this is a simple construction of moving coil galvanometer okay so this was all about construction now talking about working ab hum iska kya discuss karenge working discuss karenge but working discuss karne ke pehle ye bhi diagram hum samajh lete hain diagram same hai dekhiye ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है यहाँ पे सी लिखा है सी मीन सॉफ्ट आयन कोर तो इस सॉफ्ट आयन कोर पे ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है वो वूड की हुई है और ये करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल अलोंग विद सॉफ्ट आयन कोर इज प्लेस्ड इन बिटवीन टू पोल पीसेस ओके अब यहाँ पे ये जनरल डायग्राम है दैट्स वाई वी आर जस्ट शोन सच काइंड ऑफ पोल्स बट एक्चुअली दीज आर हैविंग सच काइंड ऑफ सिलेंड्रिकली कॉन्केव शेप ओके so after that this coil is suspended from this point of suspension through this mirror and see here next end of coil is attached to this helical spring so this is your helical spring other end of spring is attached to the pointer and that pointer shows a deflection on this calibrated scale so this is a simple diagram of a moving coil galvanometer okay ab ek question fir se aapko arise hoga ki yahan pe humne soft iron core hi kyu use kiya right 
सो हम मैग्नेटिक मटेरियल चैप्टर देख चुके हैं उसमें हमने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का पूरा मैकेनिज्म डिस्कस किया था और हमें पता है दिस सॉफ्ट आयन कोर दिस सॉफ्ट आयन एक्ट्स एज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैविंग हाई परमेएबिलिटी एंड लेस रिटेंटिविटी राइट सो इफ वी वुड दिस कॉइल ऑन अ सॉफ्ट आयन कोर व्हिच एक्ट्स एज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इसकी परमेएबिलिटी बहुत ज्यादा होती है परमेएबिलिटी बहुत ज्यादा होने के वजह से ये पोल्स जो भी मैग्नेटिक जो भी रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे वो मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी रेडियल है सो इट्स हैविंग इट इज कंसंट्रेटेड एट वन पर्टिकुलर पॉइंट और ये सॉफ्ट आयन कोर की परमेएबिलिटी ज्यादा होने के वजह से ये सॉफ्ट आयन क्या करेगा सारी की सारी जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो एब्जॉर्ब कर लेगा एंड इट विल बिकम हाईली मैग्नेटाइज्ड ओके सो दिस इज द पर्पस ऑफ यूजिंग सॉफ्ट आयन कोर ओके नाउ टॉकिंग अबाउट द working so see now you have to use the concepts here whatever concepts you have discussed till now you have to use here so now let's discuss the working of moving coil galvanometer so see this is a rectangular coil and this rectangular coil is placed in between two poles of a permanent magnet right अब एक कॉन्सेप्ट हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं मैग्नेटिक मटेरियल में कि कोई भी करंट कैरिंग क्लोज लूप जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं ये है हमारा करंट कैरिंग क्लोज रेक्टेंगुलर लूप मीन्स कॉइल इसे हमने रखा है इसे हमने रखी है दो पोल्स के बीच में जो कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं सो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी हम कोई करंट कैरिंग क्लोज लूप को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उस कॉइल पे या उस लूप पे टॉर्क अप्लाई करती है दिस इज अ करंट कैरिंग कॉइल एंड इनसाइड दैट करंट कैरिंग कॉइल सॉफ्ट आयन इज देयर व्हिच विल बी मैग्नेटाइज दिस इज अ करंट कैरिंग कॉइल विल इटसेल्फ क्रिएट इट्स मैग्नेटिक फील्ड दैट मींस इट विल एक्ट्स एज अ डायपोल एंड यू नो दैट व्हेन एनी मैग्नेटिक डायपोल इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अ टॉर्क गेट्स एक्ट्स ऑन इट राइट and that torque what does it do that torque tends to rotate the coil because hame force pata hai ek concept ki force aur torque ye analogous term hai force kya karta hai ki agar koi bhi object ko object pe agar force lagaoge so wo force kya karta hai object ko displace karta hai right but hame pata hai ki koi bhi rigid body pe jis ek particular axis hai जब भी कोई रिजिड बॉडी पे अगर आप टॉर्क एक्ट करोगे टॉर्क अप्लाई करोगे सो क्या होता है ये रिजिड बॉडी टॉर्क एक्ट होने की वजह से क्या होती है रोटेट होती है सो ये रोटेट होना मतलब डिफ्लेक्शन बट यहाँ पे जो मिलता है वो आपको लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है और ये जो होता है वो होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा अंडरस्टूड सो वट इज द कॉन्सेप्ट दिस इज अ करेंट कैरिंग कॉइल दिस इज अ करेंट कैरिंग क्लोज लू and it is placed in external magnetic field created by these two poles of a permanent magnet so what will happen a, mag a torque will act on that coil and ye torque kon apply karega magnetic field external magnetic field jo kisne create kiye hai ye do poles ne permanent magnet ke okay so what is the concept whenever our current carrying closed loop which is acting as a magnetic dipole is placed in this external magnetic field the torque will acts on it right and that torque that torque will rotate the coil because you know that if we consider the torque as a cause then what is the effect torque always do the rotation of one particular rigid body here your rectangular coil is acting as a rigid body so jaise ye magnetic field is coil pe torque apply karegi ye ye coil kya hogi ye rotate hogi ये रोटेट हो रही है मीन्स क्या हो रही है डिफ्लेक्ट हो रही है ओके सो ये कॉइल क्या होगी जैसे ही करंट फ्लो होगा कॉइल में से कॉइल डायपोल की तरह एक्ट करेगी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वो कॉइल पे टॉर्क अप्लाई करेगी और उस टॉर्क की वजह से कॉइल क्या होगी रोटेट होगी अंडरस्टूड एंड दैट टॉर्क इज गिवन बाय यू नो द फॉर्मूला टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डायपोल वेन प्लस इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय एम बार क्रॉस ऑफ बी बार ये फॉर्मूला हम मैग्नेटिक मटेरियल में देख चुके हैं राइट सो दिस इज अ वेक्टर फॉर्म इफ वी राइट इट इन अ स्केलर फॉर्म वी कैन राइट इट एज अ एम बी साइन ऑफ थीटा राइट 
so let it be equation number 1 okay but here our dipole is in form of a current carrying loop and we know that for it's not a bar magnet it's a current carrying loop is acting as a dipole so for current loop for current loop we know that what is the formula of dipole moment magnetic dipole moment maine bola tha koi bhi current carrying coil hogi to uske liye magnetic dipole moment ka formula kya hota hai it's a product of current into area okay but you know that your rectangular coil is having n number of turns so it will be simply n i a okay now you have the value of small m that is dipole moment just substitute this value of dipole moment in equation number 1 So equation one will imply. क्या होगा? Torque equals to what is the value of small m? N I A and this is B and this is sine of theta. Let it be equation number two. Okay. इस formula में हमारे पास दो vector है और हमें पता है कि theta is always the angle between two vectors. So your one vector is area vector A bar. this one and your another vector is magnetic field b bar now from figure now from diagram you have to decide the angle theta between the area and a magnetic field okay ab ye jo magnetic field hai this magnetic field is parallel to the plane of a coil i said this magnetic field is parallel to the plane of a coil but hum area jo hum consider karte hain hum wo cross sectional area consider karte hain right ab थोड़ा सा अगर हम कंपेयर करें सो हम जस्ट इमेजिन करेंगे कि ये जो डस्टर है सपोज दिस डस्टर इज नथिंग बट द सॉफ्ट आयन कोअर और उसके ऊपर ये जो थ्रेड बोल्ड किया है जस्ट कंसिडर दिस इज द इंसुलेटेड कॉपर वायर ओके सो दिस इज सिमिलर टू दिस सो दिस डस्टर इज अ सॉफ्ट आयन कोअर और इस सॉफ्ट आयन कोअर के ऊपर हमने क्या किया है इंसुलेटेड कॉपर वायर वन किया है रेक्टेंगुलर कॉइल के फॉर्म में विच इज अ करंट कैरिंग कॉइल और इसे हमने कहा प्लेस किया इसे हमने प्लेस किया है इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जो कि है रेडियल इन नेचर ओके अब यू हैव टू डिसाइड द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार अब क्रॉस सेक्शनल एरिया मीन्स क्या कि अगर ये एक पर्टिकुलर कंडक्टर है ठीक है If I cut this perpendicularly, so ये जो area होता है this is called as a cross sectional area. Cross sectional area is always perpendicular to the plane of that conductor. Okay? Now here, for this particular structure, which is looking just like this, see here, this is, this is the plane, this is the plane of a coil. Okay? Same is the direction of magnetic field. So your magnetic field is parallel to the plane of coil, but If I'm talking about the cross-sectional area of this coil, then for this plane of a coil, this is called as a cross-sectional area. ये है coil का plane, ये ही है magnetic field की direction. But इस coil, इस rectangular coil के लिए, if this is a plane, this is called as a cross-sectional area, which is perpendicular to the plane of coil. So this is the plane of coil. This is the area of coil, cross-sectional area, right? And same is the direction of magnetic field. मतलब ये है हमारे magnetic field के direction जो कि coil के plane को parallel है, but जो हमारा cross-sectional area है, this is perpendicular to the plane of a coil. मतलब क्या? कि ये जो area vector है, it is like this and magnetic field is like this. So magnetic field is this, area is this. So obviously दोनों में का जो angle है, वो कितना हो गया? वो एंगल हो गया हमारा थीटा सो आई कैन से एज एज एरिया ऑफ कॉइल एरिया ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड बी बार एंड हेंस थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री एंड यू नो दैट साइन थीटा इज देयर सो साइन थीटा इक्वल्स टू साइन 90 कितना हो जाएगा वन राइट right? अब इफ दिस इज इक्वल टू वन सो इक्वेशन टू विल इंप्लाई इक्वेशन टू क्या हो जाएगा दिस विल बी टॉर्क इक्वल टू एन आई ए बी ओके लेट इट बी नेक्स्ट इक्वेशन नंबर थ्री अंडरस्टूड नाउ नेक्स्ट सी हियर अब क्या हो रहा है कि ये कॉल मैग्नेटिक फील्ड में है मैग्नेटिक फील्ड इस करंट यानी कॉल पे कैक्ट कर रही है टॉर्क एक्ट कर रही है 
इस टॉर्क की वजह से ये जो कॉइल है ये क्या हो रही है रोटेट हो रही है बिकॉज हमें पता है ये कॉइल हमने एक थ्रेड से इन एक्सटेंसिबल थ्रेड से सस्पेंड किया है सो ऑब्वियसली जब इस कॉइल पे टॉर्क एक्ट होगा ये इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है ये स्ट्रिंग ट्विस्ट होगा जितना ज्यादा ये स्ट्रिंग ट्विस्ट होगा कॉइल उतनी ही ज्यादा रोटेट होगी मतलब डिफ्लेक्ट होगी राइट right? कॉइल जितना डिफ्लेक्ट होगा यहाँ पे एक स्प्रिंग अटैच है वो स्प्रिंग भी वो जो हेलिकल स्प्रिंग है वो भी कॉम्प्रेस्ड होगा बिकॉज स्प्रिंग की दो ही पॉसिबिलिटी है कॉम्प्रेशन एक्सपेंशन जैसे ही टॉर्क एक्ट होगा सारी चीजें रिलेटेड है कॉन्सेप्ट है हमें रट्टा नहीं मारना है ठीक है हमें कॉन्सेप्ट स्टडी करना है एवरीथिंग इज रिलेटेड टू अदर ओके सो सी द लिंक करेंट कैरिंग कॉइल प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड विल अप्लाई टॉर्क ऑन अ कॉइल बिकॉज ऑफ द टॉर्क कॉइल विल डिफ्लेक्ट लाइक दिस ओके एज द कॉइल विल डिफ्लेक्ट दिस कॉइल इज सस्पेंडेड बाई मीन्स ऑफ दिस सस्पेंशन वायर एज द कॉइल विल डिफ्लेक्ट ऑब्वियसली दिस सस्पेंशन वायर विल बी ट्विस्टेड राइट and a spring is attached there so as the coil will deflect that spring will get compressed right that spring will get compressed and pointer is attached to the spring so as the spring will get compressed that pointer will move and that pointer will move on this graduated scale aur hum yahi karte hai na upar se hame yahi dikhta hai ki jaise hi device ko circuit mein connect kiya pointer move hota hai jahan pe pointer ja ke stable hota hai wo reading hum note karte hai right so This is what happening inside. Okay. Now, अग, अब ये जो मैग्नेट्स है ये तो कंटिन्यूसली मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे अगर कंटिन्यूस मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड होते गए तो कंटिन्यूस टॉर्क भी एक्ट होगा कंटिन्यूसली टॉर्क एक्ट हुआ तो कॉइल भी कंटिन्यूसली रोटेट होते रहेगी और ये जो स्प्रिंग है ये कॉम्प्रेस होने की वजह से ये पॉइंटर भी जो है वो कंटिन्यूसली कैलिब्रेटेड स्केल पे क्या होते रहेगा मूव होते रहेगा राइट right? और ऐसा बहुत बार होता है अब अगर ये पॉइंटर कंटिन्यूसली कैलिब्रेटेड स्केल पे अगर मूव होते रहा तो हम रीडिंग कैसे नोट करेंगे फिर हम बोलते हैं कि ये डिवाइस बहुत सेंसिटिव है ये कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट हो रहा है राइट बट वी वांट इक्विलिब्रियम स्टेट राइट अब हमें पता है कि ये जो टॉर्क है ये इसे हम मैग्नेटिक टॉर्क बोल सकते हैं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ने अप्लाई किया है ओके ये मैग्नेटिक टॉर्क कॉल को रोटेट कर रहा है जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन तो मिल गया बट जब हम रीडिंग नोट करते हैं तब हमें एक स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन चाहिए होती है वो पॉइंटर जहां जाके स्टेबल होगा वही हम रीडिंग नोट करेंगे अब अगर कॉइल कंटिन्यूसली डिफ्लेक्ट हो रही है तो पॉइंटर भी कंटिन्यूसली डिफ्लेक्ट होगा बट वी वांट अ स्टेडी वी वांट इक्विलिब्रियम स्टेट जहां पे स्टेडी करेंट फ्लो होगा और एक पर्टिकुलर रीडिंग हमें ये पॉइंटर देगा राइट फॉर दैट केस अब हमें क्या करना होगा तो ये सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है टॉर्क की वजह से दैट टॉर्क वी कॉल इट एज अ मैग्नेटिक टॉर्क अब अगर हम इसे इस टॉर्क को या फिर इस कॉइल को जो कि डिफ्लेक्ट हो रही है उसे इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाना होगा तो हमें क्या करना होगा इफ कॉइल इज रोटेटिंग लाइक दिस बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक टॉर्क वी नीड टू अप्लाई अ काउंटर बैलेंस टॉर्क इन दिस डिरेक्शन इफ दिस इज द रोटेशन ऑफ कॉइल बिकॉज ऑफ दिस अप्लाइड टॉर्क We need to apply a counterbalance torque in this direction so that this applied torque and this counterbalance torque will balance each other. So the steady current will flow and the pointer will give you a stable position and that is nothing but the reading of your current, right? And for that case, now how to provide that counterbalance torque? अब यहाँ पे spring है. अब ये spring compress होने के बाद इसकी भी एक capacity है कि जिसके ऊपर ये compress नहीं हो सकता. so this spring will try to restore its original position and that's why after compression after its capacity it will try to expand that means it will try to restore its original position aur us chakkar mein ye karne ke jagah ye spring kya karega this spring will apply a counterbalance torque in a opposite direction and that's why now this counterbalance torque applied by a spring will balance to this magnetic torque and when both the torque will balance each other the equilibrium case is reached the steady current will flow through a this particular device and the pointer will give you a stable deflection like stable position that is nothing but the reading of that galvanometer understood so what i said the spring will apply a counter balance torque and that torque that torque is called as restoring torque I'm not writing everything on a board. I've just stated that what is happening here, what mechanism is taking place. Okay, 
Now, why it is called as a restoring torque? Because spring ex spring is exerting a counterbalance torque on that deflecting coil to reach the stable equilibrium position, right? Stable equilibrium position means original position. So, ये जो torque है, जो spring apply कर रहा है, उस वो इस coil को क्या कर रहा है? Original position पे restore कर रहा है, and that's why this counterbalance torque exerted by a spring on this coil is called as a restoring torque. And that restoring torque is proportional to. जितना coil का deflection ज़्यादा होगा, उतना ही coil ज़्यादा deflect होगी. जितनी coil ज़्यादा deflect होगी, counterbalance torque भी उतना ही ज़्यादा लगेगा. मतलब this torque is proportional to angle of deflection theta of a coil. Understood? और वैसे भी हमें एक चीज़ पता है according to mechanics, force. जितना ज़्यादा force कोई object पे आप exert करोगे, apply करोगे वो ऑब्जेक्ट उतना ही ज्यादा डिस्प्लेस होगा मतलब फोर्स या फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट किसे प्रोपोर्शनल होता है फोर्स राइट एट द सेम टाइम रोटेशनल डायनामिक्स में जितना ज्यादा टॉर्क आप कोई कॉइल पे या फिर कोई रिजेड बॉडी पे लगाओगे उतनी ही ज्यादा वो क्या होगी रोटेट होगी मतलब रोटेशन डिफ्लेक्शन विद डिनोटेड बाय थीटा राइट सो द रोटेशन और द डिफ्लेक्शन ऑफ अ any rigid body is proportional to the torque jitna zyada torque utna zyada deflection and that's why this restoring torque is proportional to angle of deflection theta now proportionality sign is there and this proportionality sign is replaced by constant k and this constant k is called as this k is called as torsional constant as this constant is related to torque and that's why this is called as a torsional constant. So let it be next equation number 3. Understood? Now, not erasing this, so I write here, okay? And this particular portion. Now see here. Now, theoretically, what is happening? This torque, this magnetic torque, which is called rotate, which is called deflect, which is called rotate, what is happening? ये जो पॉइंटर है ये ये मूव हुआ ग्रेजुएटेड स्केल पे और ये कंटिन्यूसली मूव हो रहा है बट हमें स्टेडी इक्विलिब्रियम कंडीशन चाहिए सो ये कॉम्प्रेस्ड हुआ हुआ जो स्प्रिंग है वो खुद को एक्सपांड करेगा मतलब काउंटर बैलेंस टॉर्क अप्लाई होगा और वो काउंटर काउंटर बैलेंस टॉर्क जो कि स्प्रिंग ने अप्लाई किया है वो इस कॉइल को क्या करेगा इक्विलिब्रियम पोजिशन पे रिच करेगा राइट दैट मीन्स एट इक्विलिब्रियम आई कैन से कॉइल की इक्विलिब्रियम पोजीशन कब रीच होगी जब ये टॉर्क ये मैग्नेटिक टॉर्क और ये रिस्टोरिंग टॉर्क कैसे हो गए इक्वल राइट सो आई कैन से दिस टू टॉर्क शुड बी इक्वल नाउ व्हाट इज दिस टॉर्क दिस टॉर्क वी हैव रिटन आफ्टर रिड्यूसिंग दिस दिस इज द वैल्यू ऑफ योर मैग्नेटिक टॉर्क एंड व्हाट इज दैट एन आई ए बी equals to what is your restoring torque equals to k theta so this is k theta understood so this is the equilibrium position where coil will become equal at equilibrium the steady current will flow and you will get a constant reading and from that you can note the current flowing through a galvanometer okay so from this equation if I write I on LXS, so I equals to kitna ho zaita? This I will be equals to, just bring this N A B on right side. So this will be equals to K, where K is a torsional constant upon this N A B into theta. Okay. So now see here, in this formula, K is a torsional constant, proportionality constant hai. N is a number of turns of a coil. We have written a capital N. Okay. So capital N is the number of tons of a coil. For a one particular coil, number of tons will be fixed. A is the area of coil. A particular coil ke liye area be fixed hoga. And B is the externally provided magnetic field. Or wo magnetic field humne provide ke, it will have a fixed value. Means all this quantity in a bracket are constant. Okay. That means I can say I equals to certain constant into theta. And if I replace that constant by proportionality, then I can write I is directly proportional to theta, right? And let it be next equation number 4 and this is very important equation. What does it representing us? I is a current flowing through a coil, theta is a deflection. 
अब ये सिंपल सा फॉर्मूला हमें क्या रिप्रेजेंट करता है वो देखिए मैंने पहले ही कहा है हर फॉर्मूला का कुछ तो भी फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है नाउ सी द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस फॉर्मूला आई प्रपोर्शनल टू थीटा में जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन इसका मतलब क्या है कि जितना ज्यादा कॉइल में से करंट फ्लो होगा उतना ज्यादा टॉर्क उस कॉइल पर एक्ट होगा उतनी ही ज्यादा वो कॉइल क्या होगी डिफ्लेक्ट होगी डिफ्लेक्ट होगी तो एक पर्टिकुलर एंगुलर डिफ्लेक्शन परफॉर्म करेगी विच इज नथिंग बट दिस थीटा राइट दैट मीन्स द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू अ कॉइल इज डिरेक्टली प्रपोर्शनल टू दिस एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन थीटा सो मोर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कॉइल मोर द कॉइल विल बी डिफ्लेक्टेड जितनी ज्यादा कॉइल डिफ्लेक्ट होगी उतना ज्यादा ये पॉइंटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा ग्रेजुएटेड स्केल पे और उतनी ही ज्यादा रीडिंग आपको गैलवेनोमीटर शो करेगा एक चीज हमें पता है कि ये अगर हमारा गैलवेनोमीटर है अगर सपोज ये हमारा गैलवेनोमीटर है जीरो टू टेन की रेंज का मीन्स जीरो टू टेन मिली एम मिली एम्पियर इतना करेंगे गैलवेनोमीटर मेजर कर सकता है ठीक है नाउ ओके अब क्या होगा सपोज जस्ट वी कैन से टू मिली एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू गैलवेनोमीटर एक सर्किट हमने डिजाइन किया जिसमें से टू मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है ठीक है अब टू मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है सपोज दिस इज टू फोर सिक्स एट एंड दिस इज टेन सो ऑब्वियसली पॉइंटर में यहाँ डिफ्लेक्शन दिखाएगा अगर करंट एट मिली एम्पियर फ्लो हो रहा है तो यहाँ डिफ्लेक्शन दिखाएगा टेन मिली एम्पियर करंट अगर सर्किट में से फ्लो हो रहा है तो हमें डिफ्लेक्शन यहाँ दिखता है राइट सो so, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन जितना ज्यादा कॉइल का डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा पॉइंटर का डिफ्लेक्शन ऑन दिस ग्रेजुएटेड स्केल करके जितना ज्यादा करंट फ्लो होता है पॉइंटर का जो डिफ्लेक्शन है ग्रेजुएटेड स्केल पे वो उतना ही ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ दिस प्रपोर्शनैलिटी रिलेशनशिप तो ये चीज प्रैक्टिकली तो हम नोट करते हैं कि करंट ज्यादा तो पॉइंटर का डिफ्लेक्शन ज्यादा बहुत ज्यादा करंट तो वी गेट अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन और भी ज्यादा करंट अगर गैलवेनोमीटर सस्टेन नहीं कर पाया तो वो डिवाइस ब्रेक हो जाता है ब्रेकडाउन हो जाता है राइट right? ये हमें पता है सो so, ये चीज एक्सपेरिमेंटली हम नोट करते हैं लाइक बट दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड इट और ये किसने बताया फिजिक्स ने और ये यहाँ पे ये फॉर्मूला यहाँ पे कैसे आया बिकॉज वी हैव यूज द कॉन्सेप्ट अंडरस्टूड सो कॉन्सेप्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट ये सारी चीजें हमें पता होती है बिकॉज हम प्रैक्टिकली ये ऑब्जर्व करते हैं बट एज अ क्यू हो रहा है इसका आंसर कहा है इसका आंसर कॉन्सेप्ट में और ये कॉन्सेप्ट कहा छुपे है इन अ फिजिक्स ओके सो इफ यू विल डील विद एवरी पॉइंट कॉन्सेप्चुअली देन फिजिक्स इज नॉट टफ ओके सो दिस वॉज द पॉइंट दैट इज मूविंग ऑयल गैलवेनोमीटर मैंने इसका यूज बताया इसका लिमिटेशन बताया उसके बाद इसका कंस्ट्रक्शन देखा वर्किंग देखा इंटरनल डायग्राम देखे इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन देखा और एक्चुअली क्या होता है कैसे पॉइंटर रीडिंग दिखाता है ये सब हमने देखा ओके okay. अब लिमिटेशन जो मैंने बोला दैट दिस एम सी जी दिस इज शॉर्टली कॉल एज एम सी जी ओके अब मूविंग ये वर्ड यहाँ पे क्यों यूज किया है समझ में आया बिकॉज कॉल क्या हो रही है कंटिन्यूसली मूव हो रही है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में and that's why this galvanometer is called as a moving coil galvanometer and it is abbreviated as mcg short form okay so this mcg is having a main limitation and what is that it measures current only of the order of 10 milliampere right aur agar hame pata hai hum bahut sare circuit design karte hain jisme current ampere ke range mein flow hota hai fir agar galvanometer wah use kare to kya ho jayega ye breakdown ho jayega and that's why in order to overcome those limitations by using mcg you constructed measuring instrument and that we called as a ammeter and nowadays instead of a galvanometer we use the ammeter to measure the large amount of current which cannot be measured by using moving coil galvanometer understood so ammeter is just we can say it's a modified version of moving coil galvanometer ammeter hum use karte hai right but ye ammeter construct kaise hota hai moving coil galvanometer se to yo ye basic hai ye hame pata hona zaruri hai okay so this is all about moving coil galvanometer okay now in this chapter just take a short overlook on the entire chapter so right from the starting we have seen the phenomena of 
Scientists all state we have seen the concept of magnetic field current carrying conductor. We have used the right hand thumb rule to determine the direction of magnetic field. We have seen the concept of magnetic force acting on a charged particle at the same time force acting on a conductor, right? Then we have seen the concept of Lorentz force. After that, we have seen Biot Savart law. We have seen the three applications of Biot Savart law, right? For straight conductor, for the curved conductor, and for the next one was the circular conductor and we have de uh, determined the axial magnetic field right after that we have used the ampere's law we have seen the two applications of ampere's law one for the solenoid and one for the toroid after that we have seen the if there are two parallel conductor through which light like current is flowing then what is the nature of force it is attractive in nature and we have derived the formula of force per unit length right and that after that we have seen the Moving coil galvanometer as application. At the same time, we have seen the cyclotron, its construction, working limitations, applications, and so on. Okay. So this chapter has so many contents, and this is all the applied part of physics. Okay. So you need to do this, but don't mug up this. Okay. Just remember all the points conceptually. Just practice for the derivation two to three times and do it. Okay. So in the next lecture, obviously we will meet with the next and a fresh chapter okay so until then stay studious stay curious thank you